மலேசிய நாடாளுமன்றத்தின் மேலவை தலைவர் மாண்புமிகு விக்னேஸ்வரன் அவர்களே மலேசிய திருநாட்டின் முன்னாள் அமைச்சரும் இந்நாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் என் அருமை நண்பருமான டத்தோ சரவணன் அவர்களே இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தலைவர் ரஃபூப் ஹக்கீம் அவர்களே பேராசிரிய பெருமகன் சாலமன் பாப்பையா அவர்களே பகுத்தறிவு கலைஞர் இனமுரசு நடிகர் சத்யராஜ் அவர்களே தமிழ் பெருமாட்டி சாரதா நம்பியாரூரன் அவர்களே என் அருமை சகோதரர் வெற்றி செல்வர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி வாரன் அவர்களே இந்த விழாவை எழுச்சியோடும் உணர்ச்சியோடும் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் என் அருமை சகோதரர் சேகர் பாபு அவர்களே பெருந்திரளாக இங்கே கூடியிருக்கிற பெருமக்களே தாய்மார்களே நண்பர்களே பாசத்திற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே ஊடக உறவுகளே இந்த நிகழ்ச்சியை தொலைக்காட்சிகளின் வாயிலாக கண்ணுற்றும் செறியுற்றும் கொண்டிருக்கும் லட்சக்கணக்கான தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சேகர்பாபு அவர்களே நீங்கள் சிறியதாக இதையும் சிந்திக்க மாட்டீர்கள் எதை சிந்தித்தாலும் பெரிதாகத்தான் சிந்திப்பீர்கள் இந்த மன்றத்தில் நுழைந்தவுடன் நான் வியந்தும் மகிழ்ந்தும் நெகிழ்ந்தும் நின்றேன் காரணம் இந்த மன்றத்தின் சரிபாதி தந்தை குலத்து தங்கங்கள் மறு சரிபாதி எங்கள் தாய் குலத்து தங்கங்கள் இந்த இரண்டு பேர் கூடியிருக்கிற இந்த பெருங்கூட்டத்தை சேகர்பாபு மட்டும்தான் திரட்ட முடியும் சேகர்பாபு அவர்களே உங்கள் பெயரை கூட இன்று சற்றே மாற்றலாமா என்று நினைக்கிறேன் உங்களை சேகர்பாபு என்று அழைப்பதை விட சாகர் பாபு என்று அழைக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது சாகர் என்ற சொல்லுக்கு கடல் என்று பொருள் ஒரு கடலை மாடிக்கு ஏற்றி கொண்டு வந்த சிறப்பு உங்களுக்கு உண்டு என்பதனால் உங்களை நான் பாராட்டுகிறேன் என்னை வரவேற்று அழைத்து வந்த தோழர்கள் உணர்ச்சி மிகுதியில் உற்சாக குரல் எழுப்பி என்னை இந்த சபை வரைக்கும் அழைத்து வந்தார்கள் வந்தவர்கள் வாழ்த்தினார்கள் கலைஞரை வாழ்த்து வந்திருக்கும் கவிஞரே வருக என்று அந்த முழக்கம் கேட்டது இதற்காக நீங்கள் கரவொலி செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் இது பிழையான வாசகம் சரியான வாசகத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் கரவொலி செலுத்த வேண்டி இருக்கும் எப்படி சொல்லியிருக்க வேண்டும் தெரியுமா கலைஞரை வாழ்த்த வந்த கவிஞனே வருக என்று அழைத்ததற்கு மாறாக கலைஞரை வணங்க வந்த கவிஞனே வருக என்று அழைத்திருந்தால் நான் மகிழ்ந்திருப்பேன் கலைஞர் வணங்கத்தக்கவர் இதோ கலைஞர் மறைந்து ஓர் ஓராண்டு நிறைவுக்கு வருகிற நேரத்திலும் கூட கலைஞர் உடலால் இந்த மண்ணை விட்டு மறைந்து விட்டாரே தவிர உணர்வுகளால் இந்த சபையில் இருக்கிறார் இயக்கம் எழுச்சியோடு இருக்கிறது இயக்க தொண்டர்கள் எழுச்சியோடு இருக்கிறார்கள் கலைஞர் இன்னும் உணர்வின் மூச்சாக நம்மோடு கலந்து இருக்கிறார் என்பதைத்தான் இந்த காட்சி காட்டுகிறது ஒரு மனிதன் எவ்வளவு வாழ்ந்தான் என்பது அல்ல முக்கியம் வாழ்ந்த பிறகும் வாழ்ந்தானா என்பது முக்கியம் ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வாழ்க்கை இருக்கிறது தோழர்களே ஒரு வாழ்க்கை உடலால் வாழ்கிற வாழ்க்கை இன்னொரு வாழ்க்கை தத்துவத்தால் நினைவுகளால் வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இரண்டு மரணம் இருக்கிறது ஒரு மரணம் உடலுக்கு நேர்கிற மரணம் உடல் மறிக்கிற போது ஒரு மனிதன் பௌதிக ரீதியாக செத்து போகிறான் இன்னொரு மரணம் இருக்கிறது அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிற கடைசி மனிதன் அவனை மறக்கிற போதுதான் இரண்டாம் மரணம் அடைகிறான் அப்படி பார்த்தால் கடைசி தமிழன் இருக்கிற வரைக்கும் கலைஞருக்கு மரணம் இல்லை அவர் நினைக்கப்படுவார் 
செயல்களால் நினைக்கப்படுவார் ஒரு பெரிய பகுத்தறிவாளன் ஒரு பெரிய எழுத்தாளன் ஒரு பெரும் பேச்சாளன் ஒரு பெரும் போராளி ஒரு மாபெரும் கலைஞன் இந்த நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்தார் என்ற வரலாறு கலைஞரோடு போய்விடுகிறதே என்பதுதான் என் கருத்து கலையரை போல இத்தனை ஆளுமை கொண்ட ஒரு தலைவன் தமிழ்நாட்டில் பிறப்பதற்கு இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டு ஆகும் என்பதுதான் கலையர் விட்டு சென்ற புகழின் உச்சம் என்று நினைக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் அவர் பகுத்தறிவாளர் வாழுகிற வரைக்கும் அவர் பகுத்தறிவாளர் சில பேர் வாழ்க்கையின் கொள்கைகளை சில வயது வரைக்கும் வைத்திருப்பார்கள் சில பதவி வரைக்கும் வைத்திருப்பார்கள் சில உச்சம் வரைக்கும் வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் வாழ்வின் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் தன் கொள்கையை தன் உதிரத்தோடும் உயிரோடும் உணர்வு மூச்சோடும் கலந்திருக்கிறவர் கலைஞர் அவரை எங்களை போன்றவர்கள் ஏன் நேசிக்கிறோம் தெரியுமா நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நுட்பமாக பார்க்கிறவர்கள் தலைவராக மட்டுமே பார்ப்பது ஒரு வகை அவரை தந்தையாக மட்டுமே பார்ப்பது ஒரு வகை முதலமைச்சராக மட்டுமே பார்ப்பது ஒரு வகை அழுத்தமான கொள்கை மாறாத தமிழ் அறிஞராக திகழ்கிறாரா என்பதை எங்கள் கண்கள் நுட்பமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதி இருக்கிறார் குரல் உரை அதில் ஒரு முக்கியமான குரல் மிகவும் சிக்கலான குரல் பகுத்தறிவாளனை கேள்வி கேட்கிற குரல் எல்லோரும் தடுமாறி விழுகிற குரல் பொருள் சொல்ல போனால் விடைத்து போய் நிற்கிற ஒரு குரல் உண்டு ஒருமைக்கள் தாங்கற்ற கல்வி ஒருவர்க்கு எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து என்பது ஒரு குரல் இது யார் வேண்டுமானாலும் முறை எழுதலாம் நேர் பொருள் சொல்லலாம் கலைஞர் பகுத்தறிவுவாதி இதுவரைக்கும் உரை எழுதிய பெருமக்களெல்லாம் அதற்கு ஒரே ஒரு பொருள் கண்டிருந்தார்கள் தருமர் மணக்குடவர் தாமத்தர் நச்சர் பரிதி பரிமேல் அழகர் திருமலையர் மள்ளர் பரிப்பெருமாள் காளிங்கர் வள்ளுவர் நூற்கு எல்லை உரை செய்தார் இவர் இந்த பத்து பேரும் ஒரே பொருள் சொல்லியிருந்தார்கள் ஒருவன் ஒரு பிறவியில் கற்ற கல்வி அவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் ஏமாப்பு ப்ரொடெக்ஷன் செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு தரும் என்ற பொருளில் இத்தனை உரையாசிரியர்களும் எழுதியிருந்தார்கள் பின்னாளில் வந்தவர்களும் எழுதினார்கள் கலைஞர் பகுத்தறிவாளர் பிறவியின் மீது நம்பிக்கையற்றவர் ஏழு பிறவி உண்டு என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் வள்ளுவரை நிராகரிக்கிறவர்களோ இல்லையோ உங்களை நீங்களே நிராகரித்துக் கொள்கிறீர்கள் என்று பொருளாகிவிடும் இந்த குரலுக்கு என் தமிழ் ஆசான் பகுத்தறிவு பகலவன் கலைஞர் என்ன உரை கண்டிருக்கிறார் தெரியுமா இளைஞர்களே இளம் தாய்மார்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு திருக்குறள் வாங்கி தருகிற போது கலைஞர் எழுதிய உரையையும் நீங்கள் வாங்கி வழங்க வேண்டும் அதில் சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவன் ஒரு தலைமுறையில் கற்ற கல்வியானது அவனது ஏழு தலைமுறைக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஒருமை கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் எழுமை என்றால் ஏழு பிறவி என்று கொள்வதற்கு எங்கே ஆதாரம் ஏழு தலைமுறை என்று கொள்கிறேன் ஏழு தலைமுறைக்கும் ஒரு கல்வி காப்புக்கு வரும் என்று சொல்லி திருவள்ளுவரையே பெரியாரின் பிள்ளையாக மாற்றி காட்டியவர் கலைஞர் இவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இவர் எப்படி வந்தது என்று யோசித்து யோசித்து பார்க்கிறேன் ஒரு மேடைக்கு வருகிற போது அவர் பேச்சுக்கு தயாரிப்பதே ஒரு கலை அவர் பேச்சுக்கு வருகிற போது ஒரு நான்கு குறிப்புகள் வைத்துக் கொள்வார் அந்த குறிப்புகள் அல்ல அவர் பேச்சு அதற்கு பிறகு சபைக்கு வந்ததன் சபையை பார்ப்பார் பேச்சாளர்களை பார்ப்பார் மாலை பத்திரிகை பார்ப்பார் சூழ்நிலையை பார்ப்பார் எதை தொடங்குவது என்பதும் அவருக்கு தெரியும் பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்தால் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நாளை என் பேச்சுக்கு என்ன தலைப்பு என்பதையும் அவரே அடிக்கோடிட்டு சொல்லிவிடுகிற ஆற்றல் அவருக்கு தான் உண்டு அவரை போல நகைச்சுவையாளர்களை பார்க்க முடியாது ஹக்கீம் பேசுகிற போது நான் வியந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் இலங்கையில் அரசியல் செய்கிறீர்களா தமிழ்நாட்டு சைதாப்பேட்டையில் அரசியல் செய்கிறீர்களா நெஞ்சுக்கு நீதியே மனப்பாடம் செய்து கொண்டு பேசுகிறீர்களா 
இல்லை என்றால் சேகர் பாபு போல நீங்களும் ஒரு மாவட்ட செயலாளரா நான் அவரை வியந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இவ்வளவு பெரிய ஆட்களால் அவர் கவரப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் என்ன பொருள் தோழர்களே அவர் உலக தலைவர் என்பதற்கு இந்த மேடையே ஒரு சிறு சாட்சி மலேசியாவிலிருந்து நாடாளுமன்ற தலைவர் இங்கு வந்து கலந்து கொள்கிறார் கலையறை வாழ்த்த இலங்கையிலிருந்து ஒரு தமிழ் தலைவர் வந்திருக்கிறார் கலையறை வாழ்த்த தமிழ் பெருமக்கள் கூடியிருக்கிறோம் இது ஒரு சிறு சாட்சி கலைஞர் மறைந்தாலும் தமிழர்களின் தனிப்பெரும் தலைவர் அவர்தான் உலக தமிழர்களின் தலைவர் அவர்தான் உலகம் கொண்டாடும் தலைவர் அவர்தான் என்பதற்கு இந்த வேடையே சாட்சி அவருடைய நகைச்சுவையை பார்த்து நான் வியந்திருக்கிறேன் நகைச்சுவை மட்டும் இல்லாமல் போயிருந்தால் நான் என்றோ தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பேன் என்றார் அண்ணல் காந்தி நகைச்சுவை என்பது மன அழுத்தத்தை போக்குகிற கருவி அதைவிட பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறவர்கள் சந்திக்கிற மன அழுத்தத்தை நீங்கள் யாரும் அளவிட்டு விட முடியாது நீங்களெல்லாம் நினைப்பீர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தயாநிதிமார் வந்து விட்டார் ஒருவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் இன்னும் சில பேர் நாளை அமைச்சர்களாக போகிறார்கள் இவர்களுக்கு என்ன என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இவர்கள் அதற்கு கொடுக்கிற விலை கொஞ்சம் லஞ்சம் அல்ல அவர்களோடு ஒரு நாள் பயணப்பட்டால் தெரியும் அவர் இடைகிற மன அழுத்தம் என்னவென்று அவர் ரத்த அழுத்தம் என்ன சர்க்கரையின் அளவு என்ன இருதய துடிப்பு என்ன இவர்களின் தேய்மானம் என்ன உள்ளுறுப்புகளின் அசைவுகள் என்ன என்பதை பக்கத்திலிருந்து பார்த்தால்தான் தெரியும் பழத்தின் அழகை பாராட்டு வீர் உள்ளிருந்து குடையும் வண்டின் குடைச்சலை யார் அறிவீர் என்று ஒரு கவிதை உண்டு அது அவர்களுக்கு தான் தெரியும் கலைஞர் எவ்வளவு மன அழுத்தம் உடையவராக இருந்தார் என்பதையும் நான் அறிவேன் அந்த மன அழுத்தத்துக்கு அவரே மருந்து போட்டு கொண்ட மருத்துவராகவும் இருந்தார் என்பதையும் நான் அறிவேன் ஒரு மேடையில் விழா முடிகிறது விழா முடிந்தவுடன் வீட்டுக்கு போகிறோம் முன் இருக்கையில் கலைஞர் ஓட்டுநர் பின் இருக்கையில் துரைமுருகன் அவர்கள் டி ஆர் பாலு அவர்கள் நடுவில் நான் இந்த ரெண்டு கனபாடிகளுக்கு மத்தியில் நான் சிக்கி நசுங்கு நசுங்கு நசுக்கப்படுகிறேன் அப்படி வர்றபோது என் சட்டை விரிந்திருந்தது இந்த சட்டை அப்படி விரிந்திருந்தது அதில் டி ஆர் பாலு உட்காந்துட்டார் எனக்கு தெரியல எழுந்து கொள்கிற போது இழுத்தேன் இழுத்த போது அது கிழிந்து விட்டது இந்த சட்டை தனியாக கிழிந்து இந்த பின்புறம் தொங்குகிறது அனுமார் வால் மாதிரி இருக்கிறது சிஐடி காலனிக்கு போகிறோம் எல்லோரும் உணவு இருந்துகிறோம் நான் ஒரு உத்தியை கையாண்டேன் இந்த பந்தியில் கடைசியாக உட்காருகிறவன் நானாக இருந்தால்தான் இதை மறைக்க முடியும் முதலில் எழுந்து கொள்கிறவன் நானாக இருந்தால்தான் இதை மறைக்க முடியும் கடைசியில் அமர்ந்தேன் முதலில் அமர்ந்தேன் கடைசியில் எழுந்து கொண்டேன் எழுந்து கொண்டு அந்த கை அலம்புகிற இடத்திற்கு போகிற போது தயாளு அம்மையார் கவனித்து விட்டார் சாரி ராஜாத்தி அம்மையார் கவனித்து விட்டார் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க என்ன வைரமுத்து சட்டை கிழிஞ்சிருக்கு கலைஞரும் பார்த்து விட்டார் ஏன் கிழிந்தது ஒன்றும் இல்லையா வண்டியில் உட்கார்ந்து வர்ற போது டிஆர் பாலு அப்படியா உட்காந்து இழுத்து கிழிஞ்சு போச்சு டிஆர் பாலு என் சட்டையை கிழிச்சிட்டாருன்னு சொன்னேன் ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்கவில்லை பரவாயில்ல விடுங்க இனிமே டிஆர் பாலு என்ன கிழிச்சார் யாரும் கேள்வி வைக்க முடியாது இந்த நகைச்சுவை அவர் பொது வாழ்க்கையை வந்து நிகழ்த்தி கொடுத்தது தாய்மார்களுக்கு தெரியும் சாக்கில் தானியம் போடுவீங்க நீங்க அப்படி தானியம் போடுகிற போது மூட்டை நிறைந்து விடும் நெல்லோ சோளமோ கம்போ கேழ்வரகோ நிறைந்து விடும் நிறைந்த மூட்டை தைக்கக்கூடிய பருவத்தை அடைந்து விடும் அப்ப கொஞ்சம் புத்திசாலி பெண்கள் தெரியுமா செய்வாங்க இன்னும் ரெண்டு படி போடணும் இன்னும் ஒரு மரக்கால் உள்ள போடணும்னா ஒரு குழுக்கு குழுக்குவீங்க நீங்க அந்த சாக்க ஒரு குழுக்கு குழுக்கினா சந்து பொந்தெல்லாம் சென்று சேர்ந்து வழிவிடும் இன்னும் ஒரு மரக்கால் இடுவதற்கு சாக்கு உங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் இதான் நகைச்சுவை என்பது ஒரு உழுக்கு உழுக்கிறது நம்மை நாமே நகைச்சுவை அதைத்தான் செய்கிறது மனிதனின் அனாவசியங்களை வெளியேற்றிவிட்டு 
அவசியத்தை உள்ளிடுத்துக் கொள்வதற்கு நகைச்சுவை வழி வழி செய்கிறது அதைத்தான் கலையர் செய்து காட்டினார் அவர் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் ஞானி என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அவரோடு அணுக்கமாக இருந்தபோது கழக தோழர்கள் யாரும் கேட்கக்கூடாத கேள்விகளை எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கிறேன் கேட்க முடியாத கேள்விகளையும் கேட்டிருக்கிறேன் இது எனக்கு மட்டும்தான் நான் தனிப்பட்ட முறையில் தெரிந்து கொள்ளத்தான் என்று கேட்டிருக்கிறேன் அதில் அவரிடம் கேட்டிருக்கக்கூடாத ஒரு கேள்வி எம்ஜிஆர் பிரிந்து சென்றதற்காக அல்லது பிரிக்கப்பட்டு சென்றதற்காக என்றாவது நீங்கள் வருந்தி இருக்கிறீர்களா அவரும் நானும் மட்டும் இருக்கும் இந்த கேள்வி அவர் எதிர்பார்க்கல அப்படி கண்ணாடி அவர் ஸ்டைல ஏற்றி விட்டார் மேல யோசிக்கிறார் அவர் சொன்ன பதில் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் மிக மிக முக்கியமானது அவர் சொன்னார் எம்ஜிஆர் பிரிந்து சென்றது இன்னொரு கட்சி தொடங்கியது ஒரு வகையில் நல்லதுதான் ஏன் அவர் மட்டும் பிரிந்து இன்னொரு கட்சி தொடங்காமல் இருந்திருந்தால் அந்த வெற்றிடத்தில் திராவிட இயக்கத்துக்கு எதிரான ஒரு கட்சி வந்து விழுந்திருக்கும் நான் அசந்து போயிட்டேன் எப்படி யோசிக்கிறார் பாருங்க அந்த இடத்துல இன்னொரு கட்சி வந்து விழுந்திருக்கும் அது திராவிட இயக்கத்துக்கு விரோதமான கட்சியாக கூட இருந்திருக்கலாம் வடக்கு சார்பான கட்சியாக கூட இருந்திருக்கலாம் நல்ல வேலை பிரிந்தார் நல்ல வேலை அண்ணாவின் பெயரை சொல்லிக் கொண்டு ஒரு கட்சி தமிழ்நாட்டில் பிறந்தது என்பதாக அவர் தன்னை தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டார் இது எவ்வளவு பெரிய அரசியல் ஞானம் என்று நான் இன்று வரைக்கும் யோசிக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இந்தியாவில் இருக்கிற முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் கலைஞருக்கு நன்றி கடன் பட்டவர்கள் இதற்கு முன்பு இருந்தவர்கள் இருப்பவர்கள் இனி ஆளப்போகிற அத்தனை பேரும் கலைஞருக்கு நன்றி கடன் பட்டவர்கள் விக்னேஸ்வரன் அவர்களே ஹக்கீம் அவர்களே அவரவர் நாடுகளுக்கு நீங்கள் திரும்பி சென்ற பிறகு நீங்கள் உங்கள் தோழர்களுக்கும் அங்கிருக்கிற தமிழர்களுக்கும் அங்கிருக்கிற மலாய்க்காரர்களுக்கும் சீனர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய செய்தி ஒன்று உண்டு இந்தியாவில் ஆண்ட ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ஆள போகிற முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் கலைஞருக்கு கடன்பட்டவர்கள் என்று வைரமுத்து சொன்னான் ஏன் தெரியுமா கலைஞர் காலம் வரைக்கும் கோட்டையில் ஒரு முதலமைச்சர் கொடியேற்றுகிற உரிமை ஒரு முதலமைச்சருக்கு வழங்கப்படவில்லை என்னடா இது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நான் ஒரு அமைச்சரவையின் தலைவன் இந்த எம்எல்ஏக்களுக்கு எல்லாம் தலைவன் தமிழ்நாட்டுக்கு தலைவன் ஆளுகிற உரிமையை அரசமைப்பின்படி பெற்றவன் நான் இந்த கோட்டை கொத்தளத்தில் கொடியேற்றுவதற்கு உரிமை அற்றவனா வேறு கவர்னர் வந்து ஏற்றலாமா வேறு யாராவது ஏற்றலாமா தலைமைச் செயலாளர் கவர்னர் ஏற்றலாம் ஒரு முதலமைச்சர் ஏற்றக்கூடாதா இந்திரா காந்தி அம்மையாரோடு போராடி கோட்டை கொத்தளத்தில் ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்றும் பிற சிறப்பு நாட்களிலும் கொடியேற்றுகிற உரிமையை தனக்கு பெற்று தந்து இந்தியாவின் முதலமைச்சர்களுக்கு எல்லாம் பெற்று தந்த பெருமை கலைஞருக்கு தார் உண்டு எனவே கலைஞரை தேசிய கொடி பறக்கிற போதெல்லாம் கலைஞருக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் இந்திய தேசத்துக்கு ஒரு நன்றி விடுதலை வீரர்களுக்கு ஒரு நன்றி விடுதலை வேள்வியில் பணியாளர்களுக்கு நன்றி தியாகிகளுக்கு நன்றி தேசிய கீதத்துக்கு நன்றி என்று அசைகிற தேசிய கொடி கலைஞருக்கும் நன்றி என்று சொல்லி ஒரு முறை அசையும் அசைய வேண்டும் அப்படிதான் இந்த நேரத்தில் அவருடைய மதிய நுட்பத்தை சொல்ல வேண்பதுக்கு ஒரே ஒரு விதவையை சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் தாய்மார்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் முப்பத்து மூன்று விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்ற கொள்கை உடையவர் நாம் அவர் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஒரு பதினெட்டு நூற்றாண்டுகளாக இல்லாத பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகளாக இல்லாத தாய் வழி சமூகம் மாறி தந்தை வழி சமூகம் வந்த பிறகு பெண்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட சொத்துரிமையை 
மீண்டும் பெற்று தந்த பெருமை கலைஞருக்குத்தான் உண்டு தாய்மார்கள் இரண்டு கரங்களால் கைது விட்டுகிற போது உங்கள் வளைகளும் சேர்த்து கைதட்ட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பெரியார் மா மாநாட்டில் தீர்மானம் போட்டார் உலக அரங்குகளிலாம் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமையே பல நாடுகளில் கிடையாது பல நாடுகளில் ஓட்டுரிமையே கூட பின்னால்லாம் வந்தது பெண்களுக்கு சொத்துரிமை பெற்றுக் கொடுத்த பெருமை கலைஞருக்கு உண்டு அவர் சொன்னார் பாருங்கள் விதவை என்று எழுதினேன் அட பாவமே அந்த எழுத்துக்கு கூட பொட்டில்லை என்று ஒரு கவிஞன் எழுதினான் விதவைன்னு சொன்னால் அதில் புள்ளி இல்லை இப்போ புள்ளின்னா ஒரு புள்ளி இருக்குது பொட்டு மாதிரி அம்மான்னா ஒரு புள்ளி இருக்குது பொட்டு மாதிரி அப்பான்னா ஒரு புள்ளி இருக்குது பொட்டு மாதிரி விதவை புள்ளியற்ற எழுத்து விதவைன்னு சொல்லி பார்த்தா அடடா அதில் பொட்டு இல்லையே என்று எழுதியிருந்தான் ஒருவன் ஆனந்த விகடனே ஒரு கவிதை இதை மறுப்பதற்கு சமூக அறிவு மட்டுமல்ல மொழியறிவும் வேண்டும் சா அதி ஒரு பெர்ஷியன் பாயிட்டு பக்கத்து ஊருக்கு போகிறான் அவனை சா அதி அந்த ஊருக்காரனுக்கு பிடிக்காது சொம்பில் தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவன் காலை கழுவிக்கிறதுக்கு அந்த சொம்பில் தண்ணி கொடுத்த பிறகு காலை கழுவிட்டார் சா அதி சொம்பை திரும்பி வாங்கியவன் சா அதியை கேலி பண்ணுறான் அவர் தலை வழுக்க அதை சொல்கிறான் அந்த சொம்பை கவுத்துக்கிட்டான் சொம்பை கவுத்துக்கிட்டு சொல்கிறான் வெளியூர்க்காரங்க எல்லாருக்குமே இந்த சொம்பின் அடிப்பாகம் போல தலை வழுக்கையாக இருக்குமோ அப்படின்னா மற்ற ஆட்கள்லாம் ஆமாப்பா இப்போ என்னன்னு கெட்டு போயிடுவாங்க சா அதி சொம்பை திரும்பி வாங்கினான் அந்த சொம்புக்குள்ள கை விட்டான் எங்க ஆளுக்கு இந்த சொம்பின் பின்பக்கம் போல தலை தான் வழுக்கையாக இருக்கும் உங்கள் ஊர் ஆளுகளுக்கு இந்த சொம்பின் உள்பக்கம் போல மண்டையும் காலியாத்தான் இருக்குமோ ஒன்று உள்பக்கம் இன்னொன்று வெளிப்பக்கம் உவமைக்கு பதிலுக்கு அறிவுக்கு சொம்புக்கு வெளியே போய் சிந்திக்கவில்லை அவன் சொம்பின் ஒரு பக்கம் எதிராளி சிந்திக்கிறான் சொம்பின் மறுபக்கம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் சிந்திக்கிறான் ஒரே பொருளில் இரு பொருள் ஒரு துருவத்தின் போ ஒரு ஓர் அறிவு மறு துருவத்தில் இன்னொரு அறிவு இரண்டு துருவங்களுக்குள் இரண்டு அறிவுகள் கூடி கலைந்து கும்மியடித்து கலைகின்றன இதுதான் அறிவுக்கு உச்சம் வெளியே போகக்கூடாது ஓமைக்கு அங்கேயே தான் இருக்கணும் கம்பன் இப்படி பண்ணுவான் இந்திரஜித்தை பிடிப்பதற்கு எல்லா கயிறுகளையும் அவன் கட்டுறதுக்கு இந்திரஜித்தை கட்டுவதற்கு எல்லா கயிறுகளையும் கொண்டு வந்தார்கள் கயிறுன்னு சிந்து சொன்ன கயிறையே சிந்திக்கிறான் கம்பன் இந்திரஜித்தை கட்டுவதற்கு எல்லா கயிறுகளையும் கொண்டு வந்தார்கள் அரக்கியரின் தாலி கயிறுகளை தவிர பெண்ணிற்கையையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடைபழைத்த கண்ணிற் கண்ட வன்பாசம் எல்லாம் இட்டு கட்டினார் அதுக்குள்ளே சிந்திக்கிறது அதுதான் பேரறிவு கலைஞர் இந்த விதவைன்னு சொன்னார்ல அதுக்குள்ளே சிந்திக்கிறார் விதவை என்று சொன்னால் பொட்டில்லை என்று புலம்பினாயே தம்பி கைம்பெண் என்று தமிழில் எழுதிப்பார் ஒரு பொட்டுக்கு ரெண்டு பொட்டு கிடைக்கும் என்றார் ஒரு பொட்டு அவள் வைத்து அழிந்து போன பொட்டு இன்னொரு பொட்டு அவள் மறுமணத்தில் இடப்போகிற பொட்டு இவ்வளவு ஞான தலைவனை எப்படி நீங்கள் மறப்பீர்கள் ஒரு நாள் கலையர் தொலைக்காட்சியில் ஒன்று பேசினார் நான் உடனே ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் எனக்கு பிறகு என்னை யார் நினைப்பார்கள் என்று நினைத்தேன் ஏதோ தொலைக்காட்சியில் நான் நினைக்கப்படுகிறேன்னு சொன்னார் நான் உடனே ஃபோன் என்ன இப்படி பேசிட்டீங்க ஐயா நாங்களெல்லாம் விட்டுருவோமா அவங்களை நினைக்க விடுவோமா தமிழன் விடுவானா உங்களை தமிழச் சாதி உங்களை மறந்து விடுமா தமிழ் உணர்வு உள்ள வரைக்கும் தமிழ் எழுத்து உள்ள வரைக்கும் காற்றில் தமிழ் ஒலி உலவுகிற வரைக்கும் சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிற வரைக்கும் கலைஞர் நினைக்கப்படுவார் கலைஞரின் நிழல் என்பது கலைஞர் எத்தனையோ எழுதி வைத்திருக்கிறார் தென்பாண்டி சிங்கம் எழுதினார் பாயும்பொலி பண்டாரக வண்டியில் எழுதினார் பொன்னர் சங்கர் எழுதினார் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் சிலப்பதிகார நாடகம் எழுதினார் தொல்காப்பிய பூங்கா எழுதினார் எழுதிக்கொண்டே இருந்தார் 
அவர் எழுதியதெல்லாம் தமிழ் தன் உயிரை எழுதி வைத்தார் அவர் எழுதி வைத்த ஓர் உயில் இருக்கிறது அது உயிர் உயிலாக இருக்கிறது அதற்கு பெயர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் என்பதை யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது அவரது நீட்சியாக கலைஞரின் நீட்சியாக இருக்கிற தளபதி மு க ஸ்டாலின் கலைஞரின் ஆட்சியாகவும் மாறுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு கலைஞர் வாழ்க கலைஞரை வாழ்த்த வந்தவர்கள் வாழ்க கலைஞரின் திருப்புகள் வாழ்க என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்